Now, let's answer question from random post. Ito ay nakapost ulit sa isa sa ating FB group at hindi natin i-reveal kung sino ang nag-post nito. Napakarami nito pero bago ang lahat. Para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayo mag-post sa grupo ito. At marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo na libre lang. Otherwise, pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers niyo para sa ibang members. At ito naman yung mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages natin. Now, dahil marami yon, itong tatlo lang ang sagutan natin. Pero kung makinig kayo at huwag niyong pangunahan si mathematics, kaya niyong sagutin yung the rest sa mga assignment niyo. Number one, perform the indicated operation and simplify yan yung assignment niya. So itong number one, ang gagawin lang naman natin, multiplication lang naman yan kung mag-multiply tayo, numerator, numerator to numerator, denominator to denominator, ganyan pag mag-multiply. Pero kung mayroon kapariho, pwede natin i-cross yan or dito sa kabila kung may kapariho. Katulad sa number 1. Itong si D, sa taas, sa baba, pariho man yan siya. So, ang matitira mo na lang ay si 40 over 12. Si 40 over 12 ay malis natin yan by finding the greatest common factor which is 4. So, 40 divided by 4 and that is equals to 10. 12 divided by 4, that is equals to 3. Itong 10 over 3, improper fraction yan siya. So, kailangan nating isimplify. Paano magsimplify? I-divide natin yan siya. So, that is 10 divided by 3. Ilang 3 sa 10? Tatlo. 3 times 3 is equals to 9. 10 minus 9 is equals to 1. Itong 3, yan yung whole number. Yung remainder na 1, yan yung numerator natin. At itong pang divide, or itong 3 dito, kopyahin lang yan siya. So, ang sagot sa number 1 ay 3 and 1 third. Next, number 2. Again, paano nga ba mag-multiply ng mga fractions? Numerator to numerator. So, sa number 2, yan ay 2k squared. Over itong 7 at saka si 4, i-multiply mo lang yan. That is equals to 28. Ngayon, pwede natin yung malis by finding the greatest common factor, which is 2. How to find the greatest common factor? Pwede yung i-search greatest. Greatest, yung word na greatest common factor, or pwede yung GCF, tapos idugtong yung name natin para ma-sort out lahat ng mga na-upload na natin dati with regards sa greatest common factor. Kasi yung dating upload natin ay detalye yun kung paano hanapin yung greatest common factor. Now, ang greatest common factor dyan ay 2. So, 2 divided by 2 that is equals to 1 or k na lang ang isulat natin dito. Kasi ang coefficient na sa k na walang nakasulat, I mean, na walang nakasulat na coefficient, automatic 1 naman yan siya. So, pwede namang hindi yan isulat. 28, now sa denominator, 28 divided by 2, that is equals to 14. So sa number 2, ito na yung sagot. K squared over 14. Now dito tayo sa number 3. Kung napanood nyo yung previous na video natin, napakadali lang sagutan ang sagot dito ay negative 1. Ito, isa lang to, kahit balik ta rin yan, pariho lang yan siya. Tapos ngayon, yung negative na yan, obviously, kung ibaliktad na natin yan, meron na tayong negative 1. Pero, isa-isahin natin yan. 
So ngayon, una natin i-cancel out na obvious naman ay itong 4 plus F at itong F plus 4. Ma'am, paano yan? Sige, detalye na lang natin yan. 6 minus F, okay, keep lang natin yan. I-multiply natin dito sa F plus 4. Keep natin yan, doon tayo sa denominator o pwede mang balikta rin kung saan ang gusto mo. Para lang mag-ident... 1, 2. Para identical sila, instead na 4 plus F, gagawin natin F plus 4. Always remember, plus lang yan siya, so F plus, uh, 4 plus F ay equal lang yan siya sa F plus 4. Another example, 4 plus 2 ay pariho lang sa 2 plus 4 para maintindihan nyo lang. Next, itong sa baba, si F minus 6. Always remember na dapat mong isali yung negative sign sa 6. Tapos yung F na yan, that is plus F. Hindi pa sila identical kasi nga, yung nasa gitna nila, yung isa ay minus sign, yung isa naman ay plus sign. Now, isahin natin dito, I, para maklaro nyo lang. Lagyan natin ng negative 1 para maging pariho na sila. Or i-multiply natin sa negative 1, itong 6 at itong si F. In other words, itong negative 6 plus F, kung i-divide natin yung negative 1, that is equals to 6 minus F. At para maging equal siya dito, so itong negative 1 ay i-multiply natin sa 6 minus F. So therefore... Itong 6, negative 6 plus F, pwede natin yan siyang gawing uh, negative 1. I-multiply natin dito sa 6 minus F. Again, itong negative 6 plus F ay equal lang yan siya sa negative 1 times 6 minus F. Kasi negative 1 times 6, that is equals to negative 6. Negative 1 times negative F, and that is equals to positive F. So, identical na identical na sila. 6 minus F, 6 minus F. Pwede mo nang i-cancel yan siya. So, 1 lang yan. I-cancel mo yan, and that is 1, 1 na lahat. So, sa numerator natin ay 1, denominator, negative 1, that is equals to negative 1. Kaya ang sagot dito ay negative 1. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. At isa sa abangan nyo ay itong pang AFSAT na numerical exam. Thank you and God bless.